আমন্ত্রণ ব্যবসা বাণিজ্য অর্থনীতি সর্বশেষ খবর নিয়ে নিউজ 24 এ নিয়মিত আয়োজন বিজলি ক্যাবেজ বিজনেস এক্সপ্রেস এর সাথে আছে পিঙ্কি সানোয়ার যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শ্রমনীতি নিয়ে বাংলাদেশের উদ্বেগের কিছু নেই বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শারিয়ার আলম পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের সাথে তিনি কথা বলার সময় বলেন শ্রমিক নেতা কল্পনা আক্তার তার নিরাপত্তা ঝুঁকি নিয়ে সরকারকে কিছুই জানাননি এই সম্পর্কিত সেক্রেটারি ব্লিংকেনের বক্তব্যের বিষয় যুক্তরাষ্ট্রের কাছে জানতে চাওয়া হলে হবে বলেও জানান পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এদিকে সোমবার ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের ব্রিফিং এ মুখপাত্র ম্যাথু মিলার শ্রমিক আন্দোলনের ঘটনায় উদ্বেগ জানান যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি শ্রম অধিকার সম্পর্কিত নতুন নীতি ঘোষণা করেছে যাতে বলা হয়েছে কোন দেশ শ্রমিক অধিকার খর্ব করলে তাদের উপর বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হবে সেক্রেটারি ব্লিংকেন বাংলাদেশের শ্রমিক নেতা কল্পনা আক্তারের বরাতে তার নিরাপত্তা হুমকির কথাও জানান এক ব্রিফিং এ আমরা কল্পনা আক্তারের মতো মানুষদের পাশে থাকতে চাই তবে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলছেন কল্পনা আক্তার কখনোই তার নিরাপত্তা হুমকির কথা সরকারকে জানাননি বরং সক্রিয়ভাবে শ্রমিক অধিকার নিয়ে কাজ করছেন তিনি যে সেটেন ফিল করেছেন এটা অতীতে তিনি কখনোই বাংলাদেশের কাউকেই জানাননি শি ফেল থ্রেটেন ফর আস অর ফর সামন এলস এই ক্লারিফিকেশনটা আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে চাইব নতুন শ্রমনীতি নিয়ে বাংলাদেশের ভীত হওয়ারও কোনো কারণ নেই বলেও দাবি পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর অ্যান্থনি ব্লিংকেনের এই বক্তব্য ছিল এপেক্স সামিটে এটা শুধুমাত্র গার্মেন্ট শিল্প বা টেক্সটাইল শিল্প বা বাংলাদেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক কোনো বৈঠকে নয় কোনোভাবেই বাংলাদেশের গার্মেন্ট শিল্পের এই পদক্ষেপের জন্য উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো যুক্তিগত যুক্তিযুক্ত কারণে সোমবার মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরে নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়েও উঠে আসে বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলন এ নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে মুখপাত্র বলেন চলমান ঘটনা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের মূল নীতি হল শ্রমিকেরা যাতে সহিংসতায় ভয় প্রতিশোধ বা ভীতি ছাড়াই সংগঠনের স্বাধীনতা ও সমষ্টিগত দর কষাকষির অধিকার প্রয়োগ করতে পারে এর আগে বিজিএমইও জানায় যুক্তরাষ্ট্রের এই আইনে বাংলাদেশের ভয়ের কোনো কারণ নেই কারণ সম্প্রতি মজুরি বাড়ানো সহ বাংলাদেশ আইএলওর নীতি মেনে চলে নাহিদ হোসেন নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা দেশের অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তাকে ঘনীভূত করছে বলে মনে করে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট মঙ্গলবার বনানীতে সংবাদ সম্মেলনে প্রতিষ্ঠানটির নির্বাহী পরিচালক ড হাসান এইচ মনসুর বলেন নির্বাচনের পর অনিশ্চয়তা কতটা কাটবে তা নিয়েও রয়েছে সংশয় কেননা অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যে সংস্কার প্রয়োজন তা নিয়ে কোনো দিক নির্দেশনা মিলছে না রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফ এর প্রতিশ্রুত ঋণ পেতে সংস্থাটির দেয়া শর্ত পূরণে বেশ কিছু সংস্কারের উদ্যোগ নেয় সরকার তবে কোনো কিছুতেই কাজ হয়নি খুব একটা দেশের গড় মূল্যস্ফীতি এখন নয় শতাংশের বেশি রিজার্ভ কমে দাঁড়িয়েছে উনিশ বিলিয়ন ডলারে নিয়ন্ত্রণ নেই বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারেও সব মিলে চাপ বাড়ছে অর্থনীতিতে বাড়ছে অনিশ্চয়তা সে অনিশ্চয়তার আগুনে আরও ঘি ঢালছে আসন্ন নির্বাচনকে ঘিরে চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা গবেষণা সংস্থা পিআরআই বলছে এবার নির্বাচনে বিদেশি শক্তির প্রভাব অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি সেই সাথে শ্রমিক অসন্তোষ মানবাধিকার পরিস্থিতির মতো বিষয়গুলো চাপ বাড়াচ্ছে অর্থনীতিতে এবারে বোধ হয় খুব সম্ভবত আমরা প্রথমবারের মতো দেখলাম যে পলিটিক্যাল স্ট্যাবিলিটির সঙ্গে আমাদের ম্যাক্রো ইকোনমিক আনসার্টেনটি যোগ হয়েছে যদি এই পলিটিক্যাল ইনস্টেবিলিটি বা ডিস্টারবেন্স যদি কন্টিনিউ করে তাহলে কিন্তু আমরা আবার ম্যাক্রো ফান্ডামেন্টালসের কত তাড়াতাড়ি সে জায়গাগুলোকে ফিরে আনতে পারবো সেটা কিন্তু চিন্তা ব্যাপার আছে সংস্থাটি বলছে অর্থনীতির এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রয়োজন বড় ধরনের অর্থনৈতিক সংস্কার তবে নির্বাচনের আগে তার সুযোগ নেই খুব একটা নির্বাচনের পর কতটা হবে তা নিয়েও কোনো দিক নির্দেশনা নেই রাজনৈতিক দলগুলোর বক্তব্যে ইলেকশন রিলেটেড আনসার্টেনিটি আমাদের অর্থনৈতিক আনসার্টেনিটিকে বাড়িয়ে দিচ্ছে এবং সেটাকে আরও খারাপের দিকে নিয়ে যাচ্ছে অন্য কোন বছর কিন্তু বিদেশি কোন শক্তি আমাদের এই ইলেকশনের ব্যাপারে মাথা খামায় নাই সেইভাবে এবছর কিন্তু এটা একটু ভিন্ন মাত্রায় আছে এই তিনটাই জায়গাতেই আমাদেরকে ট্যাকেল করতে হবে তা না হলে ইলেকশন পরবর্তীকালে যে আমরা শান্তিতেই থাকব সরকার শান্তিতে থাকবে দেশ শান্তিতে থাকবে এটা আশা করাটা হয়তো অমূলক হবে সংস্থাটি বলছে প্রকল্প বাস্তবায়নে অতিমাত্রায় বিদেশি ঋণ নির্ভরতা দেশের অর্থনীতির জন্য হুমকি তৈরি করছে তাই রাজস্ব আহরণ বাড়িয়ে নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্প গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছে পিআরআই এবারে জানাব বন্দর বাণিজ্যের খবর
চট্টগ্রামে অস্থির হয়ে উঠেছে চালের বাজার বন্দরনগরের সবচেয়ে বড় পাইকারি মোকাম চাকতাই ও পাহাড়তলি বাজারে নানা অজুহাতে বস্তা প্রতি আবারো বেড়েছে 150 টাকা থেকে 200 টাকা পর্যন্ত আর খুচরা বাজারে নেই 50 টাকা নিচে কোনো চাল তাই দিশে হারাক ক্রেতারা পাইকাররা বলছেন উত্তরবঙ্গের চাল সিন্ডিকেটদের কারণে বেড়েছে দাম নয়ন বড়ুয়া জয়ের তথ্য চিত্রে আবু জাবেদের ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট হরতাল অবরোধে পরিবহন খরচ বেড়ে যাওয়ায় এবং আমদানি চাল বাজারে না থাকা সহ নানা অজুহাতে ব্যবসায়ীরা বাড়িয়ে দিয়েছে চালের দাম চট্টগ্রামের বড় চালের মোকাম পাহাড়তলি ও চাকতাইয়ের ব্যবসায়ীরা বলছেন বস্তা প্রতি চালের দাম বেড়েছে 150 থেকে 200 টাকা যোগ হচ্ছে পরিবহন খরচ এছাড়াও অভিযোগ রয়েছে উত্তরবঙ্গের চালের আড়তদারদের বিরুদ্ধে কাটারি এত বাড়ছে 100 টাকা 25 কেজির উপর 100 টাকা বাড়ছে মোটা চাল বাড়ছে 100 টাকা এরকম মানবে सब चाल उत्तर बंग उत्तर बंग बजार नियंत्रण हमारामित हताश क्रेतारा और विक्रेतारा पाइकारी बजारे बेड़े तभाव पड़े खुचरा प्रशासन तदारकी थे चाल बजार द्रुत नियंत्रण मन करें भोक्ता বিচলি ক্যাবস বিজনেস এক্সপ্রেসের সময় হলো একটি বিরতি ফিচার আর খবর নিয়ে সাথে থাকুন প্রতিদিন পর আবারো স্বাগত জানাচ্ছি বিচলি ক্যাবস বিজনেস এক্সপ্রেস দেশের অন্যতম ডিজিটাল সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান বাংলালিংক টানা 6টি প্রান্তিকে দুই অঙ্কের প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে এর মাধ্যমে দেশব্যাপী নির্ভরযোগ্য বিস্তৃত একটি অপারেটর হিসেবে বাংলালিংকের অবস্থান আরো সুদৃঢ় হলো বাংলালিংকের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার এরিক আস প্রতিষ্ঠানটি কর্পোরেট অফিস টাইগার্স ডেনে আয়োজিত এক একটি প্রেস কনফারেন্সে তৃতীয় প্রান্তিকে এই ফলাফল ঘোষণা দেন অনুষ্ঠানে আর উপস্থিত ছিলেন বাংলালিংকের চিফ কর্পোরেট অ্যান্ড রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স অফিসার তাইমুর রহমান ও বাংলালিংকের চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার জেম বেলি পাসাউলু উচ্চ শিক্ষার জন্য সহায়তা অঙ্গীকারে আনোয়ার গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজের একটি সামাজিক কল্যাণ ট্রাস্ট আলহাজ আনোয়ার হোসেন ফাউন্ডেশন সুবিধা বঞ্চিত মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদে 20 লাখ টাকা চেক দিয়েছে দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অফিসে এই আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আনোয়ার গ্রুপের চেয়ারম্যান মনোয়ার হোসেন ভাইস চেয়ারম্যান হোসেন মাহমুদ ব্যবস্থাপনা পরিচালক হোসেন খালেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এএসএম মাকসুদ কামাল সহ আরো অনেকে এবারে জনপদের শিল্প বাণিজ্যের খবর পদ্মায় নাব্য সংকট ও নদীর মাঝে জেগে ওঠা ডুবোচরের কারণে নৌবন্দরে ফিরতে পারছে না অর্ধশত জাহাজ মালিকরা বলছেন এক মাসেরও বেশি সময় ধরে বন্দর অচল থাকলেও নেওয়া হচ্ছে না কার্যকর কোনো উদ্যোগ সময় মতো পণ্য খালাস না করতে পেরে লোকসানের মুখেও ব্যবসায়ীরা সেই সাথে অলস সময় কাটছে শ্রমিকদের জেলা প্রশাসক জানালেন নদী খননে ঊর্ধ্বতন মহলে চিঠি পাঠানো হয়েছে খায়রুজ্জামান সোহাগের তথ্য চিত্র ডেস্ক রিপোর্ট ফরিদপুরের শতবর্ষী সি অ্যান্ড বি ঘাট নৌবন্দরকে তৃতীয় শ্রেণীর নৌবন্দর হিসেবে ঘোষণা করা হয় দুই হাজার সালে তবে নাব্য সংকট ও শুষ্ক মৌসুমে জেগে ওঠা অসংখ্য ডুবোচরে প্রতি বছরই আটকে থাকছে পণ্যবাহী জাহাজ দেশের বিভিন্ন বন্দর থেকে নানা পণ্য নিয়ে এসব নৌজন দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ফরিদপুর নৌবন্দরে ভিড়তে অপেক্ষা করছে সপ্তাহখানেক ধরে কিন্তু পদ্মায় নাব্য সংকটে বন্দরে ভিড়তে পারছে না এসব পণ্যবাহী জাহাজ ঠেকে নদীর ভিতরে থাকি ডুবা সর আছে 
নদীর ভিতরে থাকি ডাকাতি মারধর করে সব নিয়ে যায় মালগুলো কাটি কাটি আনা লাগে প্রতি মাসে চার থেকে পাঁচটা টিপ মারতাম এখন ডুবাচরের কারণে জাহাজ থেকে থাকে দুইটা টিপ মারতে আমাদের কষ্ট হয়ে যায় এদিকে সময় মতো পণ্য খালাস না করতে পেরে লোকসানের মুখে ব্যবসায়ীরাও संश्लिष्ट दफ्तर चिठी पाठानो जिला प्रशासक मंत्रालय थैलैंड प्रबृति तृत प्रांति के अप्रत्याशित भाव कमे स्लद गतर पेचने भूमिका रेखे देश की नतून सरकार एक हजार चारश कोटी डलारे नकद सहायता कर्मसूची फ्री मालयिया टूटर खबरे बला सेप्टेम्बर थे तीन मासे थाइलैंडर मोट जिडीपी एक बचर आगे तुलन बेड़े एक दशमिक पाँच शतांश जै ब्लूमबार्ग समीक्षा देखान दुई दशमिक दुई शतांशर माझारि पूर्वाभास द्वित प्रान एक दशमिक आठ शतांश प्रबृद्ध चे कम प्रांतिक वारी थाइलैंड अर्थनीति प्रसारित तो हो दशमिक आठ शतांश जदि एक दशमिक तीन शतांश पूर्वाभास एचड़ा चलती बचर प्रथम नय मासे देश के अर्थनीतर मात्र एक दशमिक नय शतांश उन्नति हो और यही बिजली कैबस बिजनेस एक्सप्रेस एखकर मत आयोजन एत धन्यवाद सबाई